Son zamanların belki de en epik efsanesi. Evet, Reaction 1545 efsanesinden bahsediyorum. İnanın daha ne kadar bu şekilde 1545 efsanesi göreceğiz hiçbir fikrim yok. Fakat bu anlatacağım 1545 efsanesi belki de 1545 ailesinin sonunu bile getirebilir. Kendisi üst derece hackerla sahip yani psikopat efsanelerden birisi. Yani böyle bir önemli efsanenin önemli tanıdıkları da olmalı. Aslında tanıdığımı desem ya da kardeşimi desem bilemedim. Anlatacağım Reaction 1545 efsanesinin abisi yani Attention 1545 oluyor. İnanın dostlarım yani bu 1545 ailesi böyle artık bir aileden çıktı aşiret falan oluyorlar. Bu arada şunu da ufacıktan hatırlatayım zaten sesimden de anlamışsınızdır. Maalesef ki bir tık hastayım yani bu hasta halimle bile sizlere içerik çıkartmaya çalışıyorum. Sizlerden de aşağıdan abone ol tuşuna bir osuruk atarsanız like tuşuna da tekme tokat dalarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Daha da fazla uzatmadan hemen hikaye geçelim. Aslında bütün olay Mark isimli bir Minecraft oyuncusunun yani başının altından çıkıyor. Mark adına şunu söylemeliyim ki kendisi yani Minecraft efsanelerini araştıran ve Minecraft efsanelerini merak edip yani seven sayan oyunculardan birisi. Mark isimli bu oyuncu Creepypasta platformundan Attention 1545 isimli bir Minecraft efsanesini görüyor. Yani görmekten kastım Attention'ın Creepypasta'sını görüyor ve cidden yani Mark'ın çok hoşuna gidiyor. Ve Attention'ın belki bilinmedik özellikleri vardır ya da bilinmedik özellikleri varsa ben kanıtlayabilirim. Yani kendimi böyle bir yerler yazdırabilirim diye e, Attention'ın yani Dikkat 1545'in e, bulunduğu sunucuyu araştırmaya başlıyor. Uzun uzun araştırmaların sonucunda bir hamaca ile yani iletişime geçiyor. Fakat bu hamacağına girdiğinde Attention'ı görüyor. Lakin Attention'ın isminin altında Reaksiyon 1545 isimli yani birisini görüyor. Fakat Mark isimli oyuncu yani Attention'ın creepy pastasına baktığında yani reaksiyon diye birisi görmemişti. Yani hiç duymadığı isimlerden birisiydi. Yani belki Attention'ın bir botudur ya da cidden Attention'ın bir tanıdığıdır falan diye baya baya ümitlere giriyor. Bu arada görüyordan kastım bildiğiniz gibi bir tane amacağına girerseniz Böyle aktif olan mı dersiniz ya da aktif olmayan kişiler böyle yan tarafta gözükürler. Yani isimler yan tarafta gözükür. Yani ondan bahsediyorum bilmeyen arkadaşlarımız var ise. Mark isimli bu oyuncu hedefin ulaştığını düşünüp hamaca üzerinden attention'a baya baya yazıyor. Fakat o kadar yazmasına rağmen yani dolu dolu yazmasına rağmen attention'dan saatler günler geçmesine yani rağmen hala cevap alamıyor ve artık Mark bütün ümitlerini kesiyor. Evet yine günlerden bir gün yani canı Minecraft oynamak istiyor. Ve Minecraft ise eskiden kurduğu hayatta kalma sunucusuna girme kararı alıyor. İyi güzel sunucuya giriyor bir takım aletlerine bakıyor yani bir şeyleri çalınmış mı? Yani efsanelerden falan düşmüyor yanlış anlamayın dostlarım. Bildiğiniz gibi böyle bazenleri böyle toksik kişiler olur böyle sunucular falan gezerler eşyalar falan çalıp böyle sunucuyu falan patlatırlar ya o yüzden öyle küçük bir denetim yapıyor diyebilirim. Fakat bu olaylardan 21 dakika sonra Reaction 1525 aynı isimli Reaction 1524 1523 yani 1522 gibi böyle botlar oyuna katılıyor. Ve direkt katılır katılmaz bu psikopat botlar çete normal bir oyuncuymuş gibi yani yazılar yazmaya başlıyorlar. Bizi neden arıyorsun? Bu amacını nereden buldun? Yani bizi neden araştırmaya başladın gibi 
Yani böyle ürpertici sorular sormaya başlıyorlar. Mark isimli Minecraft oyuncusu da ne yapacağını bilmez sizin. Yani artık hayal mi görüyorum deyip yani e, tap tuşuna basıyor. Fakat tap tuşunda da kimse gözükmüyor. Ama gözükmemesine rağmen chatten mesajlar geliyor. Yok atıyorum reaction e, 1524 neden bu sunucuya girdim falan. Tehditler savuruyorlar fakat tava bastığında kimse gözükmüyor sadece kendisini görüyor. Mark isimli bu oyuncu da korkmanın bir şeye faydası yok diye. Yani chatten onlarla böyle korkusuzca konuşmaya başlıyor. Mark'ın da söylediğine göre... Yani sizleri tanımak için sizlerin nasıl özellikleri var tanımak için falan yani araştırdım bu amacına falan girdim diyor. Ve Mark aynı zamanda bir şey fark ediyor. Yani Minecraft oynarken karakterinizin kolu gözükür ya dostlarım. O kol böyle yavaş yavaş kanlanmaya başlıyor. Yani sanki gerçek hayattaki gibi böyle akma animasyonu gibi yani cidden epik bir şey. Yani siz anladınız demek istediğimi. Mark ne olduğunu anlamaya çalışıp yani bir anda el ayağı titriyor ve F5'e bakıp karakterine baktığında ise yani karakterini tamamen yani kanlar içinde görüyor. Ve Mark'ın karakterine bakmasıyla birlikte chatten ürpertici bir mesaj geliyor. Reaction 1545 isimli bir oyuncu oyuna katılıyor. Mark da ne yapacağını şaşırsa da yine belki derdimi bunu anlatırım artık kim olduğunu bilmiyor hatta video kaydında yani belki derdimi bunu anlatırım diye yine bir şeyler yazarken chatten yine bir mesaj geliyor. Ve bu mesaj ise dikkat 1545'in oyuna katılma mesajı. Ve sonrasında Mark yine chatten bir şeyler yazmaya çalışırken oyunu 1 FPS'e düşüyor. Yani, yani tamamen donuyor ve sonrasında da oyunu çöküyor. Yani bu kadar epik bir hikayenin burada bitmesi beni biraz e, üzdü diyebilirim. Ve sizlere dostlarım en kısa şekilde hikayeyi anlatmaya çalıştım. İsterseniz hikayeyi anlattığıma göre bu efsanenin... O ruh hastası özelliklerine geçelim. Evet birinci özelliği zaten hikayeden de görmüştük. Minecraft'taki karakterinizi yani dış görünümünüzü böyle kanlandırabiliyor kendisi gibi. İkinci özelliği ise hikayede maalesef söylemeyi unutmuşum. Hani oyun çöktü demiştim ya hikayenin sonunda. Oyun çökmeden önce yani 1 FPS'e düşünce e, Minecraft'taki toprak blokları maviye dönüşmüş. Yani buradan da anlayabiliyoruz ki böyle oyunu glitchleyebiliyor. Belki bu mavi toprağında yani değişik bir anlamı olabilir. Baktığımda yani diğer 1545 efsaneleri gibi yıldırım çarptırabiliyormuş, görünmez oluyormuş. Zaten bu özellikler full e, yani bütün 1545 efsanelerinde var. Yani olmayan 1545 efsanesi tanımıyorum. Ve son olarak da oyunu çöktürme özelliği zaten bunu da hikayede görmüştük. Sizin de bu efsane hakkında teorileriniz falan varsa yorumları uçun dostlarım. Ben burada videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.